టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి సాధినేని యామిని పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పారు బీజేపీలో చేరతారనే వార్తలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి ఇంతకీ సాధినేని యామిని రాజీనామాతో టీడీపీకి ఏం నష్టం టీడీపీని కాదని వేరే పార్టీలోకి వెళ్లి ఉండగలరా ఇప్పుడు అసలు ఆమె పార్టీ మారాల్సిన అవసరమేంటి ఎందుకు మారాల్సి వచ్చింది పార్టీ మారినా టీడీపీ కుటుంబ సభ్యురాలిగా మెలిగిన ఆమె అదే పార్టీని విమర్శించగలదా యామిని రాజీనామా తర్వాత రాజకీయ వర్గాల్లో ఈ ప్రశ్నలే చర్చనీయాంశమయ్యాయి సాధినేని యామిని టీడీపీలో ఫైర్ బ్రాండ్ గా లోకేష్ కు సన్నిహితురాలుగా పార్టీ వక్తగా మంచి పేరుంది దానికి తగ్గట్టుగానే చిన్న సైజు హీరోయిన్ కు ఏ మాత్రం తీసిపోని విధంగా ఉంటుంది టీడీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిపక్షాలుగా ఉన్న వైసీపీ బీజేపీ జనసేనలపై తూటాల్లాంటి మాటలతో విరుచుకుపడింది అదే స్థాయిలో విపక్షాలు కూడా కౌంటర్లిచ్చేవి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఘోరంగా ఓడిపోయింది అది అందరికీ తెలిసిందే ఉన్న ఇరవై మూడు ఎమ్మెల్యేల్లో కూడా కొందరు అధికార పార్టీ వైపు చూస్తున్నారు ఈ పరిస్థితులే సాధినేని యామిని పార్టీకి రాజీనామా చేశాయి అనే వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి లేదంటే టీడీపీ కీలక నేతలు సైతం వైసీపీ పాలనలో కేసుల పాలవుతున్నారని మరికొందరు ఏకంగా జైలుకే పోతున్నారని ఇలాంటి సమయంలో టీడీపీలో ఉంటే తనకు ఆ పరిస్థితులు తప్పవని యామిని భావించారనే చర్చ కూడా నడుస్తోంది తప్పులు చేస్తే భయపడాలి తప్పు చేయనప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నా ఏమీ చేయలేదు కదా అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆమె చిన్న పారిశ్రామికవేత్త కూడా మరి ఆ కోణంలో తన వ్యాపారాలకు ఏమైనా హాని జరుగుతుందా అని భావించారా ఈ చర్చ కూడా నడుస్తోంది పార్టీ మార్పు నిజమైతే వైసీపీలో చేరే అవకాశమే ఉండదు ఎందుకంటే తీవ్ర స్థాయిలో వైసీపీపై విమర్శలు గుప్పించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో ఉన్నా లేనట్టే ఇక మరో పార్టీ జనసేన ఆ పార్టీలో అసలు చేరలేదు ఎందుకంటే పవన్ జనసేనలను తీవ్రంగా విమర్శించిన వ్యక్తుల్లో యామిని ముందుంటారు పవన్ కు పావలా కళ్యాణ్ అనే పేరు పెట్టిన పవన్ మంచం మీద మల్లెపూలు నలపడం తప్ప మరేమీ చేయలేడంటూ తీవ్రంగా విమర్శించి అప్పట్లో చర్చనీయాంశమయ్యారు అంతేకాదు జనసేన సైనికుల ట్రోలింగ్ కు కూడా గురయ్యారు అది కాస్త పోలీస్ స్టేషన్ల మెట్లెక్కే వరకు వెళ్లింది సో ఆ పార్టీలోకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెళ్లరు ఇక యామిని ముందున్న ఒకే ఒక ఆప్షన్ బీజేపీ మాత్రమే వస్తున్న వార్తల ప్రకారం ఒకవేళ ఆమె బీజేపీలో చేరితే బీజేపీకి కలిగే ప్రయోజనమేంటి అదో జాతీయ పార్టీ రాష్ట్రంలో పరిస్థితి బాగోకపోయినా కేంద్రంలో ఉంది కాబట్టి కొంత చెల్లుబాటు అవుతుంది యామిని అనుభవాన్ని బేరీజు వేసుకుని మహాగణంగా అయితే ఆమెకు అధికార ప్రతినిధి పదవి కట్టబెట్టవచ్చు లేదంటే నటి కవితలాగనే ఉపాధ్యక్ష పదవి అప్పగిస్తారేమో పార్టీ బాధ్యతలు తీసుకుంటే అధికార పక్షాన్ని బాగా విమర్శించాలి అధికార పక్షానే కాదు ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఉన్న టీడీపీని కూడా ఏకి పారేయాలి అప్పుడే పార్టీలో తన పట్టు నిలుపుకోగలుగుతుంది లేదంటే నలుగురితో పాటు నారాయణలా ఉండిపోవలసిందే వైసీపీపై విమర్శలు చేయడానికి యామినికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే బీజేపీ జాతీయ పార్టీ కారణమేదైనా సరే అధికార పక్షం జుట్టు కొంత బీజేపీ చేతిలో ఉంది కాబట్టి బీజేపీ అధికార ప్రతినిధిగా యామిని విమర్శించినా పెద్దగా వైసీపీ కౌంటర్ ఇవ్వలేదు అనేది కూడా నిజమే బీజేపీలో చేరితే ఆ పార్టీ నేతగా టీడీపీపై ఎలాంటి విమర్శలు చేయగలదు అనేది ఆసక్తి రేపుతోంది టీడీపీకి ఫైర్ బ్రాండ్ గా మెలిగిన యామిని టీడీపీని ఎలా విమర్శిస్తుంది అనేది అందరి మదిలోనూ మెదులుతోంది టీడీపీకి యామిని రాజీనామా చేయడం వల్ల ఆ పార్టీకి పెద్దగా పోయేదేమీ లేదనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆమె ప్రతిపక్ష ఎన్నికల్లో టీడీపీ తరఫున పోటీ చేసి గెలవలేదు కేవలం మహిళా వ్యాపారవేత్తగా కొంచెం గ్లామర్ ఉన్న వ్యక్తిగా అన్నింటికీ మించి ఇంటి పేరును దృష్టిలో పెట్టుకుని మాత్రమే అధికార ప్రతినిధి పదవి ఇచ్చారు అనేది కాదనలేని సత్యం పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి లోకేష్ కు కూడా కొంచెం దగ్గరగా ఉంటుంది దీంతో ఆమెకు టీడీపీలో బాగా గుర్తింపు వచ్చింది టీడీపీలో చెలరేగిపోయిన యామిని ఇప్పుడు అదే పార్టీని ఎలా విమర్శిస్తారు అనేది అంతుపట్టడం లేదు అసలు ఆ స్థాయిలో వైసీపీపై విమర్శలు చేయకపోతే ఇప్పుడు వైసీపీలో వేరే అవకాశం వచ్చేదేమో అనేది రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం జగన్తో పాటు వైసీపీపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేయడంతో పాపం ఆ ఛాన్స్ కూడా యామిని కోల్పోయిందని జాలిపడుతున్నారు కొందరు జన్మనిచ్చిన పార్టీపై ఆరోపణలు ఎందుకులే అని ఊరుకుంటారో లేదంటే విమర్శలు గుప్పించి రాజకీయాల్లో ఏదైనా సాధ్యమేనని నిరూపిస్తారో చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి